13.15, 16 июля 2011 года, Тайлер Хедли, 17-летний житель Порт-Сент-Люси, штат Флорида, опубликовал на Facebook запись «Вечеринка в моей кроватке этой ночью, может быть». Но была одна проблема. Родители Тайлера Хедли были дома. Они осуждали Тайлера за употребление алкоголя и запрещенных веществ, и, конечно же, не собирались позволять своему сыну-подростку устраивать вечеринку у них дома. Некоторые друзья знали об этом и не верили, что вечеринка все-таки состоится. Тайлер всю неделю говорил своим друзьям, что собирается устроить вечеринку у себя дома, но никто ему не верил, так как Тайлер никогда не устраивал вечеринок у себя дома. Абсолютно никто ему не верил. К тому же родители, которые в последнее время были к нему все более строгими, тем более они дадут свое согласие на вечеринку. На странице знакомые Тайлера уточняли, вечеринка все-таки состоится, на что Тайлер отвечал, «Блять, я работаю над этим». Переписка Тайлера и его друга Мэтта в 9.40 утра в день вечеринки. «Ты сделал это?» «Нет, но собираюсь». «Стой, ты должен, сделай это». «Не переживай, вечеринка будет». «Да, пати, чувак». Переписка Тайлера и Антонио. «Что вечером?» «Устрою пати». «Родителей нет?» «Нет, скоро не будет». Часы приближались к вечеру, и в 20.15 вечеринка началась. Тайлер снова опубликовал на своей стене, чтобы подтвердить «Вечеринка у меня дома». Хм. Когда один из друзей Хедли спросил у него на Facebook, «А что, если твои родители вернутся домой?» На что Хедли ответил, их не будет, поверь мне. Их не будет лишь по одной причине. Только что Хедли хладнокровно уничтожил своих родителей. Когда он делал свои записи на Facebook и приглашал своих друзей на вечеринку, дела его родителей едва успели остыть. 17-летний Тайлер Хедли хотел устроить вечеринку прямо на месте преступления. Его родители Блейк и Мэри Джо Хедли годами боролись за своего сына. Они были прихожанами местной церкви, куда также пытались водить своего сына по воскресеньям. Ездили вместе на семейный отдых, пытались приобщить его к спорту, к музыке, но все было тщетно. У Тайлера была действительно заботливая и дружная семья, о которой некоторые люди могли лишь мечтать. В детстве он до позднего вечера ждал когда его отец вернется домой после ночной смены. Иногда на заднем дворе своего дома они играли в баскетбол, часто до полуночи. Но как только Тайлер поступил в старшую школу, в доме Хедли наступила тишина. Тайлера начали интересовать лишь вечеринки, сомнительные друзья и аморальный образ жизни. Родители водили Тайлера к психиатру и обращались в программу по борьбе с наркозависимостью. Программа лечения заключалась в том, чтобы Тайлер посещал лечение с понедельника по пятницу с 10 до 16.00. Обязательное присутствие в этом центре приводило его в бешенство. Он очень злился на родителей, хоть и не подавал виду. Позже будут обнаружены его переписки на Facebook, в которых он писал о ненависти к этой программе и симуляции лечения. Тайлер не собирался прекращать употребление запрещенных препаратов, и ни один из способов лечения не срабатывал. И когда однажды ночью Тайлер пьяный уехал из дома, Мэри Джо забрала у него машину и телефон в качестве наказания. Это очень разозлило подростка. И чуть позже он признавался своему другу Майклу Манделлу, что хочет раз и навсегда избавиться от своей мамы. Майкл не поверил своему другу, думал, что тот просто злится из-за того, что получил от нее такие ограничения. Майкл считал, что гнев пройдет и все будет в порядке. Он никогда не думал, что Тайлер пойдет на это. Но 16 июля 2011 года Тайлер составил план. Сначала он забрал мобильные телефоны своих родителей, чтобы те не смогли позвонить в полицию и позвать на помощь. Затем, около 17.00, он принял запрещенные вещества, 
так как волновался, что не сможет осуществить свой план трезвым. Он слушал музыку и пытался настроить себя на преступление. Немного позже Тайлер Хедли нашел в гараже молоток, пока его мама, Мари Джо, сидела за компьютером и ничего не подозревала. Он около пяти минут стоял у нее за спиной и долго не мог решиться. Затем нанес свой первый удар из 36. Мари Джо очень испугалась и начала кричать своему сыну «Почему?». Отец Тайлера, Блейк, услышав крики жены, прибежал из соседней комнаты. Блейк жалобно повторял вопросы жены «Зачем?», «Почему?», на что Тайлер цинично крикнул ему в ответ «А почему бы нахрен и нет?». Затем Тайлер Хедли забил молотком своего отца до смерти. Нанося удары, Тайлер использовал обе стороны молотка и, не переставая, кричал эту фразу. После совершения преступления Тайлер обмотал головы своих родителей белыми полотенцами. После оттащил их в спальню. Он постарался убрать место преступления и улики в комнатах. Но в спальне, прямо на кровать, он бросил окровавленные полотенца. Тела родителей он завалил разным хламом из дома и бытовыми предметами. Он забросал их полотенцами, наволочками, книгами и журналами, бросил на кровать два стула и журнальный столик. Тайлер Хедли окончательно позвал всех на вечеринку после того, как убрал место преступления. Он принял душ, а затем уставился на свое отражение в зеркале в ванной и рассмеялся. Позже он поехал к банкомату, чтобы снять деньги родителей и обналичил 5000 долларов и встретил там нескольких своих друзей. Все продукты и напитки для вечеринки он покупал за деньги родителей. Тайлер поехал на фургоне своего отца. Он вел его аккуратно и на нем не было ни единой царапины, что доказывает то, что он полностью отдавал отчет своим действиям. И ближе к полуночи около 60 человек пришли к дому Хедли. Половина из них даже не знала, кто такой Тайлер. Он открыл всем дверь и был одет в длинную черную футболку, черные брюки-штаны и черные высокие кроссовки Nike Air. В тот момент никто не знал, что тела родителей Хедли на самом деле находятся в соседней комнате. Старшеклассники играли в алкогольные игры на кухне, тушили сигареты об стены и ковры, копались в кухонных шкафах и проводили свое время достаточно аморально. Он просил ребят вести себя потише, чтобы соседи не вызвали полицию, отреагировав на шум. Сначала Тайлер попытался запретить своим друзьям чинить беспорядок и курить в доме, но в конце концов и сам начал это делать вместе с ними. Некоторые друзья подшучивали над Тайлером. «Посмотрите на этого чувака, он прихлопнул своих родителей». После чего они истерически смеялись, так как считали, что Тайлер слабак и не способен на это. Когда речь снова заходила о родителях, Тайлер сначала говорил всем, что они уехали в Орландо. Затем Тайлер начал говорить, что они уехали в Джорджию. Но в разгаре вечеринки он придумал уже новую историю. Он сказал, они здесь не живут, это мой дом. В 00.30 на вечеринке закончилось пиво. Тогда Тайлер попросил двух своих друзей, Марка и Эшли, отвезти его на заправочную станцию в квартале от них. Тайлер дал пачку 20-долларовых купюр Марку, которому был 21 год, и попросил купить 4 ящика легкого пива Bush Light. И пока они ждали Марка в машине, Тайлер сказал Эшли, что его отец умер. Эшли, которая плохо знала Тайлера, подумала, что его отец умер уже давно. Они докупили пиво для вечеринки и вернулись домой. Позже, около часа ночи, Тайлер отвел в сторону своего лучшего друга Майкла и стал признаваться ему. «Майк, я уничтожил своих родителей». «Нет, Тайлер, перестань, о чем ты? Ты выпил? Этого быть не может. Ты сам сказал, они поехали в Орландо». «Майк, посмотри туда, там стоят их тачки. Мои родители не в Орландо. Я, правда, разделался с ними». Майкл все еще не мог в это поверить, поэтому Тайлер сказал ему зайти в гараж. Убедившись, что никто не видит, Майкл 
Раскользнул гараж и включил свет. Он увидел окровавленный след на полу от обуви и тут же закрыл дверь. Тайлер начал в подробностях рассказывать Майклу, что произошло в тот день. Он в подробностях рассказывал другу о происходящем ранее и даже изображал, как размахивал молотком. Тогда Тайлер решил показать ему еще одно доказательство. Он повел друга в спальню, туда, где спрятал тела. Майкл Мандел не спешил покидать вечеринку и провел еще в доме Тайлера около 45 минут. В это время Майкл успел сделать селфи с Тайлером. Они сделали это фото в гараже. Друзья знали, что это будет последний раз, когда они увиделись. И тогда они решили сделать фото на память на мобильный телефон Майкла. Затем Майкл покинул вечеринку и сообщил о преступлении. 4.24 утра, 17 июля 2011 года. Майкл Мандел оставил анонимное сообщение на сайте о преступной деятельности в США. В сообщении он сказал, что Тайлер Хедли забил обоих своих родителей молотком. Полиция отреагировала на сообщение незамедлительно и направилась к дому Хедли. Когда полиция прибыла в дом, вечеринка все еще продолжалась. Хедли сказал, что его родители нет в городе и отказался впускать полицию в дом. Тайлер казался им нервным и взбешенным и уже был одет в черные шорты и черную рубашку, а его левая рука была спрятана за спину. Тогда полицейским пришлось войти в дом, несмотря на несогласие хозяина. Пройдя внутрь, полиция увидела пивные бутылки и банки, разбросанные по всему дому. На полу валялись сигареты, мебель была разбросана. Также они увидели засохшую кровь на стенах. Когда полицейские взломали дверь спальни, они обнаружили стулья и журнальный столик, брошенные на кровать и те самые белые полотенца. Под хламом они обнаружили тело Блейка, рядом лежало тело Мэри Джо, а между ними лежал молоток. Тайлер рассчитывал свести счеты с жизнью после вечеринки, но полиция разрушила его планы. Во время вечеринки он чувствовал себя хорошо и не думал о том, что будет дальше. В 4.40 утра он написал на своей стене пост. Опять вечеринка у меня дома. Хм. Это было тогда, когда полиция как раз направлялась к его дому. Тайлер Хедли проявил бессердечие и жестокость к тем, кто любил его больше жизни. Очевидно, ненависть копилась в нем годами. На момент совершения преступления Тайлеру Хедли было 17 лет, и он не мог быть приговорен к смертной казни по закону Флориды. И в 2014 году он был приговорен к пожизненному заключению без права досрочного освобождения. В апреле 2016 года его приговор был отменен судьей кассационной инстанции. Суд заявил, что не счел правильной альтернативой приговору пожизненное заключение. В декабре 2018 года Хедли был повторно приговорен к пожизненному заключению но на этот раз с возможностью условно-досрочного освобождения. Сторона обвинения утверждала, что преступление Тайлера было явно преднамеренным и назвало его жестоким и отвратительным. Тем временем Тайлер пытался выглядеть психически ненормальным. Тайлер пытался манипулировать судьей, прокурорами и экспертами, показывая, что он душевно больной, и лгал о слышании голосов. Я 
Одним из наиболее ярых сторонников обвинения был старший брат Тайлера Райан. Райан заявил, что он хочет отсюда максимально сурового наказания для своего брата в виде пожизненного лишения свободы без права на досрочное освобождение. Тайлер Хедли в настоящее время содержится в исправительном учреждении Окичоби. После этого жестокого преступления в апреле 2015 года дом семьи Хедли был снесен. По понятным причинам никто не хотел покупать этот дом. В 2019 году группа Скинд посвятила этой трагедии песню. Клип с одноименным названием «Тайлер Хедли» ярко отображает события того вечера. Также они попытались показать психотип и цинизм преступника и воссоздать атмосферу вечеринки. Ссылка на клип в описании. Друзья, не забудьте подписаться на наш канал. Спасибо за поставленные лайки и комментарии. Это очень помогает развитию нашего канала. Смотрите и другие наши ролики. И пока-пока.